contra Pulsevit y en el principal, cerrando ya esta tercera jornada, Aetos contra New Game, que ya lo comentábamos, la pausa survival, que era el partido destacado, podríamos decir, de la jornada, ya que a priori parece ser que puede ser el partido que tenga un poquito más de igualdad en ese en nivel de jugadores. Y también a Aetos, que le empieza a hacer falta unos poquitos de puntos para afianzar un poquito esa clasificación, para evitar quedarse muy atrás en el ranking. Sí, es que es lo que hablábamos al principio de, del streaming, creo que era, que ya después de esta jornada vamos a tener equipos con cuatro o cinco partidas jugadas. Efectivamente, lo que sí que vamos ya es al ProDraft, que nos atañe a esta partida. Como tú comentabas, ya equipos que, bueno, prácticamente todos tienen entre tres y cuatro jornadas disputadas. El único, por ejemplo, es Kawaii Kiwis, que sigue con dos, junto a Pulsevit, que mañana pondrán los dos y jugarán tres jornadas. Con lo cual, habrá que ver finalmente cómo lo van haciendo. Magnoto y Level Up, Level Up en el lado azul en este caso, Magnoto en el lado rojo. Y vemos que los chicos de Level Up empiezan baneando a Zoe, banean también a Talo. Bueno, Zoe también lo han fijado, podrían fijarla. Magnoto que banea a Chaya, uno de los mejores carries de, de bicho. Además que creo que es un carry que a día de hoy, de los pocos hipercarries que siguen funcionando de los tradicionales. Aurelion Sol, que va a ser finalmente el baneo por parte de Level Up. Me extraña, la verdad. Normalmente ese, ese ban sí. solo se hace cuando juega Dugua, porque ya hemos visto que lo juega muy bien. Me, me sorprende verlo. Vemos que Magnoto banea a ese Brown. Maneaba automáticamente Level Up Renekto. En este caso sí está Shaka como, como top sí. laner de, de Magnoto. De hecho, están prácticamente los que serían los titulares, los que se apuntaron y jugaron el clasificatorio. Uh -huh. Quitando ese Ace en la bot lane que en su momento era Miau. Draigo que no va a poder disputar esta, esta jornada. En este caso es Miau el que va a coger el lugar en la, en la mid lane. Eh, vuelve Xkira, Beli Basarte para la jungla. Se acaba la top lane. Por parte del equipo de Level Up, eh, creo que no están ordenados, pero me atrevo a decir que... Bueno, es que puede que sí que estén ordenados porque no tienen a ningún top laner. Maki no ha podido venir a esta jornada. Podría ser que tú no hayas ido a esa top lane, Death, que haya rotado para esa jungla. Braviño para la mid lane, me extrañaría porque estando Luisinho creo que mejor opción. Pero bueno, habrá que ver cómo lo van haciendo. Taris que baneaba en último lugar bolas de Magnoto. Level Up que automáticamente piquea a Alistar mayormente para delegárselo a este Chayo. Hemos visto que lo juega bastante bien y le da bastante uso. Atrox y Morgana, que son las elecciones por parte de Magnoto, que bueno, yo creo que aquí poco hay que explicar que no hayamos explicado la partida anterior, sí, la verdad. Es muy poquito, sobre todo teniendo en cuenta que bolas de Magnoto le gusta mucho a esta Morgana también. Son lo, los dos supports de Chayo por excelencia, este Alistar y esta Morgana. Y sí, bueno, también es que son supports muy efectivos que ahora mismo. Efectivamente, y ahora mismo están bastante bien. Y bueno, vemos en respuesta a la Kai'Sa, que no está nada mal, la verdad. Y me extraña que Bolas de Magnoto haya decidido banear a este Brown y este Tari, cuando son ellos los que suelen cogerlo mucho, porque, eh, bueno, mentira. Eh, les gusta mucho el tema del, del funneling, según yo he estado viendo y tal. Hombre, jugaron es, en la segunda jornada, creo que fue un funneling con Chaya, Chaya con Ace. Uh -huh. Y creo, no que, sé. creo que les he visto jugar alguno más. Creo que no, que en Survival no, no han jugado, no han jugado me, más. Me suena entonces quizás de, de que lo han estado practicando o algo, pero ten, tenía entendido que, que les gusta bastante esta, esta estrategia. Y es que bueno, es, es normal con esta capacidad que tiene Shayo, ¿no? Para, para este eh, lo diré, eh, macro game. Sí, para coordinar la partida eh, ya no solo Shayo también, sino por contrapartida Miau, que también tiene bastantes también. conocimientos. En este caso también, por ejemplo, eh, Xkira que ha jugado en bastantes equipos a nivel competitivo, también Shaka que ha jugado en bastantes equipos, de hecho el año pasado compitieron en Gamepolis, creo que llegaron hasta que jugó con Arena, GG, es que no me acuerdo con qué equipo fue, pero creo que cayeron en octavos una cosa así, o sea que no, ni tan mal. Y ahora vemos que llega la segunda rotación de Pix, que ahí se por parte de Level Up, uh -huh. por parte de los chicos de bolas de Magnoto, cogían finalmente ese Nocturne, baneaban Shen, Altamente probable que manen ahora Lulu para evitar que tengan un poquito de supakaisa para el compañero de Level Up. Baneaba Level Up también Zoe, mi laner ahora mismo que tiene una presencia bastante grande, no se la quieren siquiera jugar, no quieren siquiera intentar tenerla adelante, me parece razonable, es un sí, pick bastante no poderoso. Nada. Vemos ahí efectivamente el ban de Lulu que está ahora mismo bastante fuerte. Y a ver, ¿qué es lo último que banea el equipo de Level Up? Les quedaría un último ban, yo creo que sería altamente probable. Que, que quieran banear otro mid laner más. Ahí lo tenemos, Vladimir, Vladimir. que pasaba bastantes rotaciones. Y es verdad que en este caso no está Draigol, que es uno de los jugadores que más provecho le saca a ese Vladimir. Uh -huh. Pero creo que tampoco es que Miau se quede corto, con lo cual no quieren arriesgarse. Y no sé hasta qué punto Ace, creo que por OGG, OPGG no tiene muy buenos números con Vladimir, pero tampoco creo yo que el personaje tenga una sí, ejecución excesivamente difícil si tienes un support a tu lado que es capaz de llevarte la línea tranquilamente y tú solo te centras en jugar. Efectivamente, Vladimir en competitivo es un pick muy muy fuerte y además por el tema que comentábamos en todas las partidas anteriores, ¿no? Esta, esta flexibilidad que digamos <risa> ahora mismo la ha cedido un poco con este... Bueno, mentira. 
Porque Atrox te puede ir tanto a, a top como a medio, como vimos antes. Incluso eh, este en la botlane puede lo puedes jugar si, si tienes un matchar relativamente favorable. O sea, si lo de delante no es algo a distancia, puedes jugarlo también incluso en la botlane, vaya. Efectivamente, entonces... Eh, que hubieran picado también este Vladimir, tendrías un verdadero problema antes de, de este último pick por parte de Bolas de Magnotos eh, por el tema de que, bueno, no sabría dónde exactamente va Atrox, Vladimir y Nocturne Me parece una apuesta muy arriesgada el Lord teniendo en cuenta que tienes ya Atrox delante sabes que mande donde mandes a Orn va a destrozarte Orn ahora mismo contra Atrox es un suicidio sí. o sea, el matchup se lo lleva, debería llevar de calle Atrox Además, encima, ya que hayamos visto que lo jugó en la primera, en la primera jornada que estaba otro disponible y le dio muy buenos resultados sin haber podido practicar prácticamente el personaje. Con lo cual, si ahora que le ha dado un poquito de tiempo para practicarlo, creo que no era del todo la mejor de las elecciones. Lucian, que va a ser finalmente la elección por parte de Level Up. Efectivamente, veremos una Kai'Sa jungla, pero creo que no va a ser Funnel y simplemente va a ser jungla. Va a ser Orn para la top lane, Swain para el medio, Kai'Sa para la jungla y Lucian Alistar abajo. Creo que la elección de Lucian es muy buena porque ya hemos visto que Braviño le saca verdadero provecho. Ya de hecho a GGA le puso en serios aprietos con ese funneling que hicieron que a pesar de que lo cuestionábamos pues a ellos les dio bastante buen resultado. Uh -huh. Vemos a ver cuál será el último pick por parte de Bola de ah. Magnoto. Nos confirma que no, que Lucian es Camille el pick, con lo cual va Magnoto que sale ahí Sion, que supongo que también va a ser eh, un pequeño placeholder. Y a ver si nos lo pueden comentar porque no sé yo si va a ser Sion o no. Sería bastante raro, la verdad. Sí, o es Lucian, ¿vale? Ahí sí lo tenemos. Eh, pues bueno, primero la bot lane por parte de Magnoto. Eh, apostaría que debería de ser Rakan Lucian. Sí, y dejar Morgana para la mid lane. Es lo más seguro y mandar el Nocturna Jungla, porque, en fin, si no, este Rakan no lo pueden mandar a ningún otro lado y no creo que se atrevan a llevar el Lucian a una solo lane. Hombre, puedes jugar Morgana Rakan y dejar el Lucian al medio. Como poder puede, pero. Es una opción, pero es, es yo lo veo una tontería, la verdad. Sinceramente, teniendo ya una Morgana que de por sí puede jugar bien medio. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que vas contra un Swain, vas a tener prioridad de línea, sobre todo en los minutos bajos, porque con el charco maxeándolo eh, la empujas bastante más que, Efectivamente. que Swain. Así que habrá que ver cómo lo van haciendo todo. Creo que la setup de más noto me parece que tiene un poquito más de coherencia consigo mismo. Han jugado bastante bien el flex de Morgana. Hasta yo creo que a lo mejor. El pick de Rakan era un poquito precipitado porque te, te hacía desvelarte un poco la estrategia, aunque también es verdad que no sería una locura haber visto un Rakan medio con cualquier otro carry que Morgana, por ejemplo, fuera, pues, yo qué sé, con Fidel Stick que estaba abierto, ¿no? Uh -huh. No sé, yo te digo, creo que, que como opción podía estar ahí sin ningún tipo de problema. Sí, pero al fin y al cabo les ha quedado una composición bastante buena al equipo de bolas de Magnoto. Es algo que, bueno, no van a tener muchísimo problema. Eh, a la hora de, de ejecutarlo porque bueno ya ya tenemos este este atro que de entrada va a dar muchísimo problema en la top lane y pienso que el equipo de Levera tendría que centrarse lo máximo posible en denegarlo el problema es que en ese, en ese caso dejas totalmente a sus anchas a este Lucian que precisamente lo que quiere es reventar este, este claro, early es que el problema es eso también es verdad que lo vimos ya además contra, contra vosotros mismos contra Kawaii Kiwis que jugaron tanto ese Lucian como ese Fix y no terminaban de saber aprovechar bien la potencia de early del personaje con lo cual no sé yo hasta qué punto puede ser una opción realmente buena también a priori eh, teniendo una bot lane que es es que no te sé decir qué bot lane van a jugar porque veo que está Tuno con aplastar con Alistar que no creo que sea así no, no sé exactamente cómo van a rotar todos los jugadores y cómo lo van a hacer. La verdad es que una lista jungla me sorprendería una auténtica barbaridad. No nos vamos a engañar. Por me no me levanto y les hago una ovación ahora mismo. Sí, yo <risa> creo que sí, va a decir. Digo, yo no sé exactamente si es sorprender o, o entristecernos, porque <risa> no le veo mucho sentido al pick ahora mismo. De hecho, desde que el cambio a la E, me parecería que llevarlo a la jungla sería desperdiciar el personaje. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor ahora aquí hay otra cosa, como el Nocturne Medio en su momento que dije que no me parecía tan bueno uh -huh. y resulta que ahora se juega muchísimo. Habrá que ver finalmente cómo lo van haciendo. A priori, si haces ese matchup de Camille contra Atrox, creo, creo que Atrox lo tiene bastante a su favor. Porque realmente Camille, eh, si usa Sue para no estunearte, no puede ganar los tradeos. Uh -huh. Con lo cual me parece que ahí cuenta con esa ventaja Atrox. Y, o sea, si eres capaz de jugar y organizarte alrededor de esa E de Camille, debería de ser capaz de, de delegar bastante al rival. No sabría decirte si les va a ser efectivo o si va a ser la mejor técnica, habrá que ver cómo va avanzando. Finalmente, 
que va a ser ese Orn para la top lane. Eh, Camille que va a ser la jungla. En eh, la mid lane va a estar obviamente Swain. Y abajo por una bot lane un poquito más convencional, que es ese Kaisa Alistar. Uh -huh. Y por parte de Magnoto que tendremos ese Atrox en la top lane. Nocturne para la jungla. Morgana para el medio, como comentábamos. Y Lucian Rakan para la bot lane. A priori me gusta bastante, bastante más la setup de, de Magnoto. Sinceramente, eh, me gustan por separado las dos composiciones, pero a la hora de enfrentarlas, de, eh, digamos, me parece bastante más coherente la, la setup de Magnoto. Aparte de porque tiene a este atro, que bueno, es que no puedo parar de hablar de, de ello porque es que de verdad es absurdo. Este escudo de, de Morgana es algo que se le puede dar muchísimo juego. Y además, eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Tiene, eh, level up fuerza, o sea, fuerzas a level up va a tener que mm, eh, centrarse mucho en este atro para que no pueda eh, escalar bien, pero entonces dejar totalmente libre la bot lane, que es donde realmente van a sacar la ventaja precisamente por eso, ¿no? Porque tiene claro. un early bastante más fuerte. Esto es algo que el equipo de, de level up no puede contrarrestar fácilmente porque el matchup de Or contra Atrox no es especialmente bueno. No, no, especialmente bueno no, sal efectivamente. Bueno. Salvo, salvo que Shaka mmm, no le conecte bien la neurona, eh, debería de llevárselo de calle. Era por ponerlo bonito. Pero, eh, en fin, y esta, esta Bolden precisamente lo que tienen que hacer es escalar todo lo posible con esta Kai'Sa. Así que la única posibilidad, bueno, la única no realmente, pero la mejor baza que tiene Level Up para ganar este, este enfrentamiento es darse cuenta de que precisamente tienen que centrarse completamente en la botlane, eh, poner hasta Kai'Sa por delante, rezar porque este Orn pueda aguantar lo máximo posible contra Atrox y a partir de ahí intentar buscar oportunidades para tirar torres y objetivos. Sí, yo es que creo que si fuera Level Up lo que haría sería eso, en plan de pacto de no agresión eh, hasta el minuto 10-12 te quedas tranquilito, farmeando si se tercia un ganqueo de Camille porque el rival haga overexten o algo eh, lo, lo intentas ejecutar intentas llevártelo a buen puerto uh -huh. pero creo que viendo la setup de ambos equipos te interesa un poquito más que el equipo de level up escale ¿por porque si sí es verdad que a lo mejor en fase de líneas Orn va a sufrir mucho contra Atrox uh -huh. pero al final el personaje es muchísimo más útil con lo cual tienes ahí un poquito de esa baza y también que luego llegará un momento de la partida en el que para que Nocturne o Atrox lleguen encima de ese Braviño tienes que pasar por encima de una Camille, de un Orn y tienes que pasar también por encima de Swain, con lo cual me parece que a priori eh, es algo que te va, se te va a antojar un poquito difícil ya que con Lucian, salvo que Nocturne se fide bastante, no vas a tener un daño excesivo para bajar a ese Orn, ni siquiera a ese Alistar. La voluntad inquebrantable de Alistar además la hace ganar un extra de tanqueo, con lo cual se va a volver un verdadero problema. Así que habrá que ver cómo, cómo lo van haciendo. Pero ya te digo, a priori eh, creo que si, si Magnoto consigue sacar la ventaja que le hace falta en Early, no debería de costarle cerrar partidas, o sea, pero es que Desde absolutamente luego. nada. Pero sí es verdad que como no consigan cerrar partidas, si Level Up se consigue organizar, eh, tienen mucho mejor equipo. Sí, por supuesto, porque esta Kai'Sa ya sabemos, ya lo hemos visto más de una vez, que si llega a una etapa bastante tarde en la partida, puede básicamente lidiar con cualquiera. Y precisamente con una composición que está muy, muy llena de CC, con este, este Alistar, este Orn... Sí, prácticamente todos consiguen sacar la sí, carga de, de hecho, plasma. Menos, o sea, menos la propia Kai'Sa, tiene, todo el mundo tiene CC. Y al final, pues, el, el poco CC que, que puedas aplicar es una cadena, porque después de, por ejemplo, la E de Camille, tienes el pool de Swain, tienes el combo de Alistar... Sí, pero ya no, es, ya no es solo eso, sino que también te da la ventaja de que Kai'Sa se va a poder mover a cualquier pelea rápido. Efectivamente. Con lo cual, hay que tener ahí un poquito de, de cuidado, podríamos decir, ya que en una pelea, si tenemos en cuenta de que por contrapartida el equipo de, de Magnoto no tiene ningún tipo de presencia global, podríamos decir, más allá de ese Nocturne, uh -huh. Eh, en un hipotético caso de que Nocturne llegue y Kai'Sa pueda responder a tiempo, la superioridad numérica la pierde rápido. Entonces, claro. yo te digo, habrá que ver cómo, cómo lo van haciendo, pero a priori me gustan las dos setups. Creo que las dos, por lo menos, comentábamos que la semana pasada el Level Up tenía un problema que era que no terminaba de saber a qué, a qué tenía que jugar. En este caso, por lo menos, la composición nos da un indicativo de que uh -huh. algo han estado practicando, algo han estado viendo. Así que, Ciber, lo único que nos queda es ver que empiece ya esta partida que la tenemos, que nos la va a poner el compañero, a ver cómo se lo van planteando todo. Y recordamos, para todos aquellos que se acaben de unir, tenemos este último enfrentamiento de hoy viernes, los chicos de Level Up en el lado azul, los chicos de Bolas de Magnoto en el lado rojo, Level Up que necesita por lo menos el empate para sacar esa 
sacar la patita de esa última posición y bolas de Magnoto que necesita sí o sí la victoria para mantenerse en líderes por lo menos hasta mañana a expensas del papel que hagan los chicos de GGA. Pues bueno, de momento lo que vemos es un inicio bastante estándar, ¿no? En eh, defensa de cinco puntas por parte de los dos equipos. Vemos que Camila al final decide cambiar el, el lugar donde empezar, ¿no? Ha ido a esta zona de, del azul, pero de, finalmente decide eh, empezar en su rojo y tratar de hacer un ganqueo, supongo, en early a la, a la línea de top. Creo que es una decisión bastante inteligente. Eh, pero bueno, ya lo que vemos es pues, lo que estábamos hablando en el draft, ¿no? Ahora mismo no les renta a ninguno de los dos equipos hacer una agresión muy muy fuerte ya quitando eh, una vez que lleguen a línea el momento en el que este Lucian empiece a, a poner un poco de presión en la línea que será en cuanto llegue ese Power Spike de nivel 2 Sí, además también eh, ya no solo el Power Spike de nivel 2 porque no tiene tanto él como Raka uh -huh. sino el mero hecho de que fíjate que eh, Lucian es consciente de que a pesar de que es el cabuza del early eh, hay que tener en cuenta que ha empezado con escudo de Doran con lo cual es consciente del daño que puede llegar a hacerle el, el equipo de, de level up en un momento dado con lo cual me parece que es una opción que puede parecer a priori conservadora o de, de miedo podríamos decir incluso pero creo que es una de las opciones más inteligentes que podía plantear el equipo de bolas de magnoto porque eh, lucian depende de tu early y precisamente eh, kaisa nos caga atrás de malos en early con lo cual eh, no te la quieres jugar no quieres arriesgarte en ninguno de los momentos a que salga la cosa mal con lo cual simplemente Vas a ir a jugar a tu línea, además también vemos que Kai se ha empezado con ese anillo de Doran, con lo cual va a empezar con ese extra de AP. Pero supongo que mm, se harán la build de Kai a AP, lo que se está viendo ahora mismo. Y espérate que es tú, ¿no? el que intentaba la agresión, saltaba Ricos. encima de Shaka Shaka, que flasheaba automáticamente con este Atrox. Ganqueo de nivel 2 por parte de Tuno, que llegaba en el momento preciso, forzaban el flash a este top laner del equipo de bolas de Magnoto. Jugada muy inteligente por parte del jungla de GGA. Y espérate, cara, es Miau, el que podría intentar jugársela. Nocturne, que también está por la zona, no tienen visión. Acaban de poner ese war turno que quiere, tiene que salir de ahí. Saltaba el compás letal por parte de este Kiskira. Espera y lo smiteaba. Paciencia y nervios de acero. El compañero Tuno, el jungla del equipo de Level Up que no se amedrentaba ni siquiera un poquito sabiendo que estaba en inferioridad numérica y por lo menos, aunque haya gastado esa aplastar y era una hipotética lucha de un cangrejo de la zona sur, no podría sacar, pero me parece que lo hacía realmente bien ya que también Miau perdía bastante tiempo, con lo cual, teniendo en cuenta que eres Morgana, a ver, te duele, pero no es, por ejemplo, como si fueras una Cirum, Vladimir. Claro, lo único que tienes que hacer es conseguir escalar un poquito, y pero al fin y al cabo sigue siendo una Morgana, sigue teniendo esa utilidad de, del escudo. Y, y espérate bueno, que se la quieren jugar, aquí. utilizaba el barrido, fallaba finalmente el gancho, pero se acababa nada más en un pequeño sustillo, se acababa simplemente en un pequeño, una pequeña muestra de... Oye, mira, que yo tengo habilidades que salto y que go, pego por delante. Sí, hola, estoy aquí y ya está. Pero bueno, lo que estamos viendo es lo que comentábamos al principio, ¿no? La botlane de, de bolas de Magnoto está metiendo una presión bastante grande eh, sobre esta botlane de level up, sobre esta clase de este Alistar. Que bueno, era, era de esperar, obviamente. Sí, pero no, es nada, no es nada sorprendente. Pero aún así vemos que no está habiendo una diferencia en absoluto en Farma. Ya de hecho, creo que antes estaban eh, totalmente metidos bajo torre, pero incluso con eso no han perdido ningún clip y siguen manteniendo la, eh, la igualdad en esta línea. Por tanto, no es algo que les esté suponiendo un problema demasiado grande. A no, de hecho, creo que Level Up, eh, a pesar de como tú comentabas, tiene un matchup bastante favorable para ellos. Está sabiendo llevarlo a buen puerto, ese anillo de Doran le permite un poquito más de expandabilidades con esa regeneración de mana extra, con lo cual te asegura que los pequeños trades cortitos vas a poder ganarlo, el problema es que delante tienes ese escudo de Doran, con lo cual eh, cada trade que le hagas equivaldría a medio en una circunstancia normal en la que no tuviera ese escudo de Doran, con lo cual me parece que ha sido una compra muy inteligente por parte de Lucen, porque lo vemos que prácticamente a pesar de que en todas las oleadas consigue pegarle uno, dos o tres autoataques, incluso impactos con la lluvia de Icacia, con esos misiles de Kaisa, prácticamente no le falta vida, con lo cual me parece que está jugando de una manera muy inteligente el matchup Lucian, a pesar de saber que puede dominarlo, no se quiere arriesgar. Y esto es lo que te decía, que fíjate ahora mismo que Shaka iniciaba toda la ofensiva encima de ese Death, que lo obligaba a tener que vaquear y a gastar ese teleport, bueno, o debería de gastar el teleport ahora mismo el mid laner que ha rotado a la top de Death habrá que ver cómo lo van haciendo, vemos que vaqueaba también Shaka, en este caso Shaka no tiene necesariamente por qué gastar el teleport y espérate ahora mismo, Chayo que se podría ver en problemas Rakan que lo stuneaba no conseguía explotar la quinta carga del plasma de Kai'Sa, con lo cual el tradeo que podría haber sido un auténtico barbarie para este Rakan, acaba simplemente en un poquito de daño 
Sí, es que precisamente lo que quería comentar es que la botlane de bola de Magnoto, en lugar de decir, bueno, vamos a, a reventar esta botlane como si no hubiera mañana, pues directamente han dicho, vamos a ver, este Lucian, aunque es una parte importante de la composición, no, no es algo muy importante. Pues sí, y fíjate ahora mismo que Miau intentaba matar en uno contra uno a este Luisinho, pero no terminaba de hacerlo y espérate que fallaba ahí el combo. Ahora mismo Chopito era Chayo el que se daba la vuelta, se estaba encima de Braviño, el prender, primera sangre que se lleva finalmente el tirador. Del equipo de Level Up tiene que flashear, ahí es que tiene tres, dos cargas ahora mismo, fallaba con el Piercing Light, le intenta golpear, utilizaba el dash hacia adelante, le puede pegar el último alto ataque, pero no es suficiente. Le impactaba la torre, ahora sí que sí, se encontró el el combo, Chopito que aseguraba la kill y 2 a 0 en el marcador de Level Up. Primera sangre incluida y Magnoto que intentaba rascar una kill que finalmente no acababa en nada. No, en absoluto. De hecho, precisamente lo que quería comentar no era que, que este Lucian no fuera importante en absoluto, sino en el sentido de, oye, tenemos una composición que escala muy bien, tenemos a este Atrox, así que sencillamente en lugar de cogerme algo para reventar el early, voy a coger un poquito, algo un poquito más conservativo, este escudo de Doran, y bueno, si sale bien, pues reviento, y si no, pues no pasa nada. Pero lo que veíamos ahora no es solo que, que no salga bien, sino que ha salido completamente mal, y estas dos kills eh, les puede venir muy bien al equipo de level up. No quiere decir que vayan a sacar ahora una ventaja impresionante, pero desde luego ya están eh, un K de oro por encima, lo cual les viene muy muy bien y sobre todo que, mm, bueno, eh, habría sido mejor en las dos kills en esta Kai'Sa, pero por lo menos se ha llevado kill y asistencia. No ha muerto. Efectivamente. Tal y como iba la cosa, que no muera ya es un logro. <risa> Efectivamente. No nos vamos a engañar. Se consigue comprar ese arco curvo, ese pico, con lo cual presuponemos que debería de ser el primer objeto el segador de Senfi. Fíjate ahora mismo, Shaka que impactaba con todo el combo encima de Death, Death que utilizaba el aliento de fuelle para tener un poquito de escudo al menos, para no sufrir tanto el castigo por parte de este Atrox, que, bueno, solamente le sacaba media vida con el tradeo. Tampoco es un poco... <risas> es que tampoco tiene mucha más historia, la verdad. El personaje está ahora mismo así de roto. Y punto, Miau, que se movía ahora mismo a la zona del rojo. Miau, que podía quedarse totalmente desposicionado. Tiene ahora mismo acá de pinguear el que el enemigo está desaparecido. El compañero Luis Iñoc en la mid lane. Morgana, que volvía por el río para tener un poquito una rota segura y rápida para volver. Y Tuno, que aprovechaba ese pinguar en la bot lane. Sabía que el enemigo no tenía visión. Se acerca un poquito ahí por el arbusto a ver si es capaz de forzar algo. Se colocaba ahora mismo pegado a esa pared. Podría intentar saltar encima de la bot lane de bolas de Magnoto. Teniendo en cuenta que Chopito tiene flash disponible y tiene el combo. Podría ser una auténtica escabechina. Tiene nivel 6. Pero bueno, ahora mismo sí. sí que se tira encima de. ¡Ey! Saltaba Chayo. Cae también las paranoias. Nocturne que salta encima de esta Kaisa. Kaisa que se mueve. Kaisa que la primera muere. Y se tira encima de Ace. Es que puede morir finalmente. Turo que asegura la kill. Sigue hacia adelante. Cae la premura por parte de Rakan. Belly que se queda realmente tocado. Dice de daño. Turo que es el siguiente. Cae el Chopito que puede intentarlo. La quinta marca. Repelía. A ver, iba a saltar con el testarazo. Llegaba la entrada triunfo por parte de Rakan. Y Kill que asegura el apoyo. De bolas de Magnoto que le daba la vuelta a un ganqueo que era bastante bueno por parte del equipo de Level Up, pero no contaban con la paranoia por parte de Nocturne para permitirle entrar pues prácticamente fíjate, desde el río. Fíjate que ya están pidiendo el dragón, no sé si van a ser capaces de hacerlo ahora mismo, aunque bueno, viendo que acaban de echar a su de línea, efectivamente van a ir a por él. Sí, Nocturne tiene es... ya bastante daño, además Tarrakan puede ir alternando un poquito el, el tanqueo del dragón. Tiene bastante daño de Magnotu, tiene ya terminado ese ítem de jungla, no lo tiene completo con el encantamiento, pero sí que por lo menos lo tiene terminado para aumentar el daño que ejerce sobre este dragón. Además también sigue teniendo la plastar disponible porque no la tiene que gastar antes. Lo decía que también se incorporaba a la refriega, así que se acaba todo. Minuto 9.25, dragón infernal que se lleva el equipo de bolas de Magnotu. Lo cuentan ya en primer lugar en su avión, en ese pequeño inventario de dragones. El siguiente dragón, que no me ha dado tiempo a mirarlo, si no puede poner nuestro compañero en un salto, es de Océano. Bueno poquito bajona, espérate que tú no finalmente le robaba el dragón a Shaka, perdón, el dragón no, el cangrejo, ojalá hubiera sido el dragón, pero no, no era el caso, <risa> le robaba el cangrejo de la zona norte del río a este Shaka, con lo cual no le voy a penalizar tanto como podría parecer a priori, uh -huh. y Kaisa que sigue aguantando el tipo, ¿eh? Sí, bueno, y el, el mayor problema que han tenido aquí es que esa gran ventaja, bueno, gran, esa ventaja razonable que habían conseguido en esta, en esta Kaisa, bueno, la han perdido un poquito con esta jugada y sobre todo, no porque haya muerto, sino por el dragón y es que ese dragón pienso que va a ser bastante decisivo sobre todo cuando lleguemos a las etapas medias de la partida cuando lleguemos sí, viendo... a 25 una cosa así ya, ya va a empezar a, a picar bastante simplemente por ese dragón así que lo único que pueden hacer es rezar porque le salga porque le salga otro y que ellos lo puedan pillar sí para contrarrestar por lo menos un poco que tengan un dragón de un dragón infernal cada uno efectivamente 
no sé, habrá que verlo. La verdad que me está sorprendiendo bastante ver cómo, cómo Braviño aguanta bastante el tipo en el farmeo contra Ace. De hecho, la diferencia es de una oleada solo. Uh -huh. Teniendo en cuenta que a priori eh, Lucian debería de haberle denegado bastante más, con lo cual... Dentro de lo malo, no creo que lo está haciendo nada mal el tirador de level up, ya lo comentamos, que me parece como jugador, quizás no es, obviamente no creo que sea el mejor, el mejor tirador de survival, pero sí creo que está cumpliendo un papel bastante bueno, a pesar de que es un jugador, un newcomer, ¿no? De gente que no había jugado nunca. Sí. Y vemos, a Nocturne en la mid lane, Rakan que también se está moviendo, tienen disponible la paranoia, tienen disponible todo. Dive. Esto si viene el dive, utilizaba la última y se salía de visión, puede saltar a mi Bolívar Sarte, se está encima de Swain, activa, no activa la última, pero si el cronómetro esto va a ser la kill asegurada, se llevaban una kill encima del mid laner del equipo de level up, timeaban mal los objetos y los hechizos, tenía su ultimate disponible, no sé por qué no lo usaba, espérate que se puede tirar hacia adelante, tú no, flasheaba automáticamente de Blibasar, temía que utilizaba la ultimate y flasheaba para hacerle el daño del todo a este turno y otra kill más que se lleva en este caso, el que era la de Carry, siguen hacia adelante, el uno contra uno, parte de Death contra este Shaka, le consigue esforzar la pasiva, tiene la disponible, le golpea, lo deja realmente tocado, puede flashear, le golpea, no lo mata, lo intenta matar, pero sí le impactaba finalmente la Q, se llevaba la kill, se queda hacia adelante, que el encima de Miau, escudo negro y Zonia a la vela, cámara que nos cambia abajo, no tiene no sabe por qué, Miau que puede morir, se lleva otra kill el tirador del equipo de Level Up, remontamos un poquito la desventaja que habían forjado anteriormente el equipo de level up y ahora podrían intentar castigar con daños bastante graves en la top lane y en la mid lane simplemente Swain intentar recuperar un poco la desventaja que él solo se ha generado. Sí, bueno, es que a partir de ahora con esta con esta torre en medio tirada, cuidado aquí que se está... Y espérate que se quieren girar encima de Chayo, Chayo que puede morir, tiene que salir con la entrada triunfal Braviño que no se la quiere jugar, quiere intentar hacer el 360 no scope, snipe, pero no se va a arriesgar no tanto no lo tiene disponible aún y espérate Chaka que se encontraba uno contra uno contra Death, le golpeaba con el guantelete lado pero no va a ser suficiente el cuarto golpe el golpe de la Q, podría ser definitivo pero no, finalmente Shaka que retrocede, veía de llegar a ese turno, no se la quiere jugar y oye, pues lo comentábamos en el draft de que Level Up con esta composición sí sabe lo que tiene que jugar uh -huh. y la verdad que mal del todo no lo está haciendo. Desde luego, el único problema que habían tenido aquí era este pequeño desposicionamiento over extend de, de Death, pero rápidamente llegaba Tuno para, para poder solucionarle. De hecho, veíamos que Tuno ni siquiera se tiraba sobre, eh, sobre Saka, sino que directamente hacía una línea como diciendo, oye, no, de, de aquí no pases, por favor, tú, tú te quedas ahí atrás y yo y nosotros dos nos vamos tranquilitos. Pues sí, habrá que ver finalmente cómo lo van haciendo todos. 5 a 5 en el marcador de kills. La diferencia en oro que es de 1000, simplemente no creo que sea una diferencia abismal. De hecho, toda la diferencia reside prácticamente la que tiene en ventaja la jungla de las bolas de Magnoto por la desventaja que tiene el tirador de bolas de Magnoto frente al de Level Up. Con lo cual, eh, puede parecer a priori que van muy por delante, pero también hay que tener en cuenta de que tienen una torre a favor Magnoto, que es además la primera de la partida. Con lo cual, es una ventaja realmente... Mmm, grande, pero no tan grande como puede ser. En absoluto. Ahora mismo veíamos que aquí había una pequeña pelea por ese rojo, pero parece ser que al final ha quedado en nada. Sí, o al menos simplemente no. Van a hacérselo. Espérate que ahora sí que llega el equipo de Magnoto. Quieren intentar hacerlo en la aplastar, que caía por parte de Kiskira. Le impactaba con esa magarra de Swain, pero la paraba con la W. Saltaba finalmente con la paranoia encima de Tuno. Tuno que utilizaba el un gesto a ver si podía salvarse. Braviño que intenta hacerlo. Flasheaba a través del muro. Llega el sacrificio. Pa, 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 encima de Ace. Se lo corta finalmente, pero no lo suficiente. Kill que se lleva el tirador de bolas de Magnoto. Dos jugadores menos por parte del equipo de Level Up. Un bufo rojo que se añade al marcador de bolas de Magnoto. Y esto que se empieza a complicar poco a poco para los chicos de Level Up. Justamente quería hablar de esto antes de que empezaran a pasar toda, todas estas peleas. Es que ahora mismo bolas de Magnoto lo único que necesita es poner presión en esta botlane, como están haciendo perfectamente. Porque una vez que has tirado la torre de medio, en esa línea no te queda más nada que hacer en estas etapas tan pronto tan tempranas de la partida. Prefieren mejor eh, sac intentar sacar esta ventaja en la línea de botlane y liberar bastante la zona de dragón para cuando salga este. Entonces... Eh, lo han hecho bastante bien, pienso. Directamente han dicho, oye, mira, aprovechamos que está saliendo el rojo, intentamos hacer algún tradeo por aquí. Y... y ya está. Y ya está. Así que, sinceramente, es eso. Y el dragón... eso sacamos la torre. Sí, han sacado torre, con lo cual le sale además aún mejor el dragón que va a revivir ya, ese dragón de océano, que creo que 
tampoco ninguno de los dos equipos le tiene que dar una ventaja tan una importancia perdón en absoluto. tan grande simplemente por lo que comentábamos si se tercia una pelea y puede desembocar en un dragón sin mucho riesgo vale que no pues tampoco nos vamos a preocupar y espérate ahora mismo magnoto que se tiraba otra vez hacia adelante tú no descolocado puede intentarlo con los ganchos pero no los tiene disponibles y además acaba de morir saltaba en medio de todo el mundo braviño braviño en donde te querías meter no tiene el último disponible para salir con el escudo lo intenta swain intenta dojear se mete en medio activa la última y a ver si puede hacer un poquito de daño aunque sea pero no no es suficiente Arrasando que está el jungla del conjunto de bolas de Magnoto. 4-0-3 para Swain, que se pone realmente peligroso y realmente dañino para el equipo de Level Up. Y además va a sumarse además a su colección también este heraldo de la grieta y la torre del tier 3 de top, que ya dejaría todo el tier exterior al descubierto. Efectivamente, con este heraldo la verdad es que pueden si se lo montan un poquito eh, bien, deberían poder cerrar la partida incluso en torno al minuto 25. No creo que les cueste mucho con la, con la ventaja que tiene ahora mismo Bolas de Magnoto porque van 5k por encima y eso en esta... 4 y medio más bien. Y a estas etapas de la partida es algo bastante, bastante a tener en cuenta. Sobre todo con este heraldo que te acabas de llevar, lo único que tienes que hacer es crear un poquito de presión en alguna línea. Irte Adiós. a esa y arrasar. Adiós, Chopito, que te vas a comer el fiar por par... Ah, oh, pues no, uh. lo esquivaba finalmente para no, ya saltaba encima de Brapiño. Braviño que por contrapartida sí que moría, Chayo que intentaba con la premura intentar entrar encima de todo el mundo, Beli va a salte que activaba el W, pero activaba el stun, le sigue golpeando, la torre que le golpea, prender también, no es suficiente, lo lanza para atrás con el techarazo, se come el torretazo, se salva por realmente poco, activa la poción y aquí no ha pasado nada, Luisinho que quiere intentar la épica, Tuno que llega también por el lateral, salta con los ganchos, lo paraba ahora mismo, Chayo se ponía por delante, señor presidente, este no es su momento para morir, se llevaba la kill encima de Tuno, última de un geste que no consigue sacar nada, se marchaba el equipo de Magnoto, con Consigue a la kill, consigue a la torre, simplemente ahora mismo level up, que le empezaba a funcionar al principio la composición, dos malas decisiones y el equipo de bolas de Magnoto que acababa arrasando con todo el conjunto de level up y level up que lo único que puede esperar es un poco a un fallo muy grande de Magnoto, pero si no, creo que esta partida es un 1-0 y ya tendrían que empezar a, pensar, a pararse a pensar en la siguiente. Efectivamente, sobre todo porque estamos llegando ya a una etapa de la partida en la que este Atrox está funcionando muy muy bien, ya vemos que está... Haciendo split push casi como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque no tienes nada con lo que pararlo eh, en el equipo de level up. Para ello tienes que enviar al menos a dos personas. Y si haces eso, pues te arriesgas a lo que acaba de pasar en top, ¿no? Que teníamos a este, a este Nocturne al lado y han entrado en un momentillo y mira, se han llevado a la torre. De hecho, si no hubiera estado Nocturne tan bajo cuando ha terminado toda esa pequeña pelea, es posible que incluso hubieran tirado directamente el heraldo y se hubieran llevado a la primera torre de tier 3. Pues sí, podrían haberlo intentado por lo menos. Vemos cómo ejerce presión en un 1-3-1 el equipo de Magnoto. Sabes que tiene ese Nocturne con la paranoia disponible, no tiene mucho problema en incorporarse a una pelea. Shaka con Actros, que sigue teniendo el teleport disponible. Además, le están mandando que sea ese, ese Orn el que intente pararlo, que sabemos de sobra que no puede con él. Así que ahora mismo Magnoto aprovechando bastante bien sus recursos. Cambiaban ahora, se juntaban todos por la midlane, a ver si pueden forzar esa torre del medio. Lucian, que después de todo lo, lo que había aguantado en fase de líneas ahora mismo, que está... Realmente desatado, aquí vemos a Def intentando pelear contra Shaka, pero es que no puede, Ciber, no puede, ultimate no por parte de Atro, para revivir incluso aunque muera, llega la paranoia, va a morir finalmente porque quiere revivir, se levantaba, resucitado por ese poder de los caídos que le otorga su espada, cae el heraldo, cae ahora mismo la torre del tier 2 de bot, que debería de caer antes de que impacte Madre el heraldo, mía, Ace, que se pone a hacer un poquito el pechito, el heraldo que cargaba contra la torre, pero no termina de poder, derrapaba y un poquillo, se limpiaba un poquito las paticas, ese cangrejo dopado por el vacío, no termina de sacar nada, comienza la asedio en ese tier del inhibidor, salta Chayo, pero no impactaba a nadie con el ultimate, pero consigue echar a todo el equipo contrario, el heraldo que sí que impactaba contra la torre del inhibidor, el inhibidor que puede caer también, minuto 19, el inhibidor que cae, el heraldo que sigue ahí vivo, prácticamente a la mitad de vida, el equipo de level up que tiene que intentar golpearlo para evitar de que siga avanzando y ya acaban de destrozar al minuto 19 una línea entera al equipo de level up y fíjate el daño que tiene ya Morgana. Madre mía. Y bueno, ahora mismo Levela se enfrenta a un problema bastante grande y es que con este inhibidor abierto necesitan poner todo el rato sí o sí a este Swain que es el único que realmente tiene un wave clear lo suficientemente grande como para limpiar estas oleadas a no ser que pongan a Kai'Sa, en cuyo caso pierden prácticamente todo el daño que pueden tener eh, lo cual sería un verdadero problema, entonces eh, ahora mismo estás entre la espada y la pared porque bolas de Magnoto lo único que tiene que hacer es esperar a que esta, esta línea haga su trabajo, que los minions eh, tiren todo e ir creando presión mientras tanto en la, en la mid lane viendo que tienes además la prioridad de todo Sí, es que ahora mismo realmente Magnoto puede proponer hacer lo que sea no creo que, 
que Level Up tenga nada que hacer ahora mismo, simplemente lo único que tiene que intentar hacer la tortuga, intentar hacer una cazada eh, y de ahí pues intentar rascar algún objetivo, pero es que se me antoja realmente complicado, es decir, no tienes ninguna línea que vaya excesivamente bien, de hecho aquí lo vemos que en el momento en el que Lucian, que está solo, no ni siquiera eh, tu jungla intenta pelearle, sabes que ya has ganado la batalla psicológica, o sea, sabes que ya el equipo contrario no va a hacer nada, con lo cual se te empieza a complicar bastante la partida. Vemos que está parte del equipo de Magnoto en esa zona del bot, empujando esa línea todo lo que pueden para evitar de que sigan los minions, no se queden, hacia la, no se queden avanzando. Ace, que sigue por contrapartida tranquilamente arriba, la que sí se podría ver en un problema, tiene visión, pero tú no ni siquiera se quiere acercar, no lo quiere siquiera intentar. Vemos cómo siguen aquí empujando esa Ahí línea del bot. Sí, están intentando, ya no están todos encerrados. Bueno, sí, vemos ahora mismo que Swain se teleportó abajo, llega el ultimate por parte de Orn, a ver si pueden hacer algo para no ir por parte de Nox, para denegar visión. Ahora sí que se tira, llega hacia el todo, se tira en plancha, se haga que ese primero que mata a uno de los rivales, intenta matar a Miau también, Miau que se quedará metocado, no, finalmente cae. Vemos a Luiseño que intenta hacerlo con Swain, se acabó, se llevan por lo menos dos kills más, dos por dos, llega ahora mismo Ace, y ese es tu problema, si es que Ace no estaba en la pelea y está entero, asesinato triple para Shaka y esto podría ser la cuadra este sí, kill que se lleva el portador de la espada de los oscuros, 5-1 en el marcador, Atrox, y, es la partida. y yo creo que si esto no es GG y cierran partida, se queda realmente cerca Ciber, pero no, sí, esto que va a ser GG, esto que va a ser partida para los chicos de bola de Magnoto, que pone el 1-0 en este marcador global del enfrentamiento, una patita dentro ya para dominar esa clasificación. Otra jornada más junto a los chicos de Quimera. Y GG well Player para el equipo de Magnoto. Pues sí, desde luego Magnoto ha jugado esto realmente bien. Sí que es cierto que veíamos eh, al principio que tenía que le costaba un poquito no arrancar en esta línea de bot. Pero en cuanto han conseguido eso, pues ya ves, han tirado una torre. Y después de eso, pues la, las lecciones de, de Macro Game. No, ahora me voy para acá, pongo un poquito de presión, me voy para este ya lado, está. pongo el otro poquito, tiro la torre y ya está. Es que no, no, no tiene mal, la verdad. Creo que es una partida realmente limpia por parte de Magnotos. Sí, y es verdad que el early, eh, también por la composición que llevaba, tenían un poquito más la posibilidad de sufrir. Uh -huh. Lo ha jugado bastante bien Level Up, la verdad me ha sorprendido bastante porque han plantado bastante cara. Sí, desde luego. De hecho, Habrá que ver si son capaces de aprovechar un poquito ese early en la siguiente partida e intentar ahí por todos los medios rascar una partida o no. Uh -huh. No sé. sí, de hecho, eh, quería decir que este, este último intento de, de encerrona, digamos, me ha, me ha gustado bastante. O sea, tenía, tenía cierto sentido. El problema es que, bueno, en el estado que estaba en ese momento Atrox, podía hacerse a cualquiera, básicamente. Ha llegado el resto del equipo, además, y ha sido un eh, 4 contra 4, creo. Y, bueno, viendo como Magnoto tenía bastante más eh, ventaja que Level Up, pues se lo han hecho fácil. Pero si lo hubieran propuesto de quizás con una persona menos por parte del equipo de Magnoto o quizás sin tanta diferencia de ventaja probablemente les hubiera salido bastante bien y sería una, una jugada que podría no haberle remontado a la partida pero sí al menos devolverles a ella Efectivamente, pues nosotros vamos a hacer un breve descanso, volvemos a menos 10 con este segundo partido uh -huh. entre los chicos de bolas de Magnoto y los chicos de Level Up, a ver si finalmente es un empate si finalmente suelen ser otros dos puntos para los chicos de Magnoto, así que Ciber, como diría Rafa volvemos ya de ya, ya de ya